আমাদের এবারের বিষয় মার্কেট রিচার্স বাজার গবেষণা এটা বিবি এর একটা টপিক্স বিবি এম বিতে পড়ানো হয় তো যা হোক আমরা অত জটিল ভাবে না বুঝে আমরা বিষয়টাকে খুব সহজ ভাবে বুঝবো মার্কেট রিচার্স কি মার্কেট রিচার্স হলো মার্কেট ও কাস্টমার সম্পর্কে ইনফরমেশন কালেকশন করা যেমন মার্কেট নিড মার্কেট সাইজ ও এবং কম্পিটিশন অ্যানালাইসিস করা মার্কেট ইনফরমেশনগুলো কি কি হতে পারে দেখুন আমি বোঝাচ্ছি মার্কেট ইনফো এগুলি কি হতে পারে বিভিন্ন প্রাইস অফ ডিফারেন্ট কমিডিটিস বিভিন্ন আপনার প্রোডাক্টের প্রাইস আর একটা হচ্ছে সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড সিচুয়েশন তাহলে মার্কেট ইনফরমেশনগুলো হচ্ছে প্রথমত প্রাইস যে বিভিন্ন প্রোডাক্টের প্রাইস কোন প্রোডাক্টের দাম বাড়ছে কমছে অথবা কোনটার রেট কত আর একটা হচ্ছে সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড সিচুয়েশন মানে কোনটার সাপ্লাই কত আছে কোনটার ডিমান্ড কেমন এই জিনিসগুলো এই ইনফরমেশনগুলো কালেক্ট করা আচ্ছা মার্কেট রিচার্জ বোঝার জন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে মার্কেট সেগমেন্টেশন মার্কেট সেগমেন্টেশন আমরা মার্কেট মার্কেটকে অনেকভাবে সেগমেন্ট করতে পারি মানে অনেকভাবে আমরা ভাগ করতে পারি সাপোজ ফার্স্টলি জিওগ্রাফিক্যালি আমরা মার্কেটকে যে কয় ভাগে ভাগ করতে পারি আচ্ছা মার্কেটের ভাগগুলো আমরা কেন বুঝবো আমাদের মার্কেট রিচার্জ করতে হলে যে মার্কেটকে কয় কয় ভাবে ভাগ ভাবে ভাগ করা যায় এই জিনিসগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে তো মার্কেটকে আমরা যেভাবে ভাগ করতে পারি বিভিন্নভাবে ক্লাসিফাই সেগমেন্ট করতে পারি ফার্স্ট ওয়ান জিওগ্রাফি জি মানে জিওগ্রাফিক্যালি যেমন শীতের দেশের মানুষ এক রকম প্রোডাক্ট ইউজ করে আবার গরমের দেশের মানুষ এক রকম প্রোডাক্ট ইউজ করে তো সাপোজ আপনি এসি মার্কেটিং করবেন এয়ার কন্ডিশনার মার্কেটিং করবেন তাহলে কোথায় করবেন অবশ্যই গরমের দেশে ওকে তাহলে এক এক জিওগ্রাফির মানুষ মানে জিওগ্রাফিক্যালি এক এক জায়গার মানুষ এক এক ধরনের প্রোডাক্ট ইউজ ইউজ করে যেমন আমরা খাই কি ধরনের খাবার আমরা খাই ঝোল মানে ঝোল ধরনের খাবার কারণ আর শীত প্রথম দেশে খাই শুকনা খাবার আমরা ঝোল বেশি কেন কারণ কি আমাদের যে বিষুব রেখার উপরে যে দেশগুলো ওগুলোতে সূর্যের তাপ বেশি এবং সেই কারণে কি কি করে মানে মানে ঝোল ঝোল জাতীয় কারি আমরা খাই কারি আর ইউরোপ ইউরোপে খাই মানে শীত প্রথম দেশের মানুষরা খাই স্পেশালি ফ্রাই ওকে নাম্বার টু পার্সোনালিটি এখন এক এক মানুষের পার্সোনালিটি পার্সোনালিটি এক এক রকম মানে এক এক পার্সোনালিটির মানুষ এক এক রকম প্রোডাক্ট কিনবে সাপোজ আপনি সিনেমার কথাই চিন্তা করুন মানে অথবা যে কোনো একটা প্রোডাক্টের কথা চিন্তা করুন যে একটা প্রোডাক্ট এক এক ধরনের কাস্টমার এক এক ধরনের প্রোডাক্ট কিনবে মানে আপনি সিনেমাগুলোই দেখুন যে কিছু কিছু সিনেমা দেখা হয় যে অনেক হাই ক্লাস মানুষের জন্য হাই ক্লাস মানুষকে টার্গেট করে সিনেমাগুলো বানানো হয় আবার কিছু কিছু সিনেমা বানানো হয় খুব মানে একদম রুট লেভেলের কাস্টমারদেরকে টার্গেট করে তো আপনি বিষয়টা একটু চিন্তা করলে আরও বুঝতে পারবেন যে পার্সোনালিটি অনুযায়ী মানে এক একজনের পার্সোনালিটি অনুযায়ী মানুষ এক এক রকম প্রোডাক্ট ইউজ করে তারপর হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক ডেমোগ্রাফিক মার্কেটটা হচ্ছে মানে এক এক ধরনের মানুষ যেমন সাদারা এক এক ধরনের প্রোডাক্ট ইউজ করে কালোরা এক ধরনের প্রোডাক্ট ইউজ করে মানে জাতি যে বাঙালি জাতি এক ধরনের প্রোডাক্ট ইউজ করে আবার মানে শ্রীলঙ্কানরা এক ধরনের প্রোডাক্ট ইউজ করে তারপর আমেরিকানরা আরেক ধরনের মানে প্রোডাক্ট ইউজ করে যদি বা আমরা সবাই খাই আমরা সবাই কি ফুড বাট সবাই আমরা খেলেও কি আমাদের ডেমোগ্রাফি অনুযায়ী আমাদের ফুডগুলো ডিফারেন্ট হয়েছে যে জাতিতাত্ত্বিক যে বিষয়গুলো যেমন আমরা মানে কী খেতে অভ্যস্ত আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আমাদের কি আমাদের হিস্ট্রি মানে আগে থেকে আমাদের পূর্বপুরুষরা যেটা কি অভ্যস্ত আমরা সেটা কি অভ্যস্ত এবং সেটা ইউজ করে আমরা অভ্যস্ত এর হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক যেমন আমরা যেমন ইন মায়ানমারের লোকেরা লুঙ্গি পরে ওরা লুঙ্গি পরে অফিস আদালতে যায় ওরা কোনো ওদের জন্য কোনো প্রবলেম না বিকজ দিস ইজ দেয়ার ন্যাশনাল ড্রেস 
ওইটা হচ্ছে একটা ডেমোগ্রাফিক বিষয় যেমন ব্রিটিশরা কোট কোট পরে তারপর আমরা নর্মালি শার্ট প্যান্ট পরি তো এগুলো হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক কালচার মানে ডেমোগ্রাফিক প্রোডাক্ট মানে এক এক ধরনের মানুষ এক এক জায়গার মানুষ অথবা এক এক জাতে এক এক ধরনের প্রোডাক্ট ইউজ করে জেন্ডার ছেলেরা এক ধরনের প্রোডাক্ট ইউজ করে মেয়েরা এক ধরনের প্রোডাক্ট ইউজ করে আমরা সেটা খুব সহজেই বুঝি তো আশা করি আপনারা মার্কেট সেগমেন্টের সেটা বুঝেছেন এবার আমরা বুঝবো মার্কেট ট্রেন্ডস মার্কেট রিচার্জ করার জন্য আপনাকে যে মার্কেট ট্রেন্ডসগুলো বুঝতে হবে আমি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করছি প্রথমত কাস্টমার অ্যানালাইসিস আপনাকে কাস্টমার চিনতে হবে যে কোন কাস্টমার কোন ধরনের প্রোডাক্ট ইউজ করতে পারে কাস্টমারের সাইকোলজি বুঝতে হবে মানে কাস্টমারকে অ্যানালাইসিস করতে হবে যে স্টুডেন্টরা কোন ধরনের প্রোডাক্ট বাই করবে আবার কি কোনো একজন প্রফেশনাল অথবা একজন বয়স্ক মানুষ কী ধরনের প্রোডাক্ট মানে বাই করবে একটা শিক্ষিত মানুষ কোন ধরনের প্রোডাক্ট বাই করবে একটা অশিক্ষিত মানুষ কোন ধরনের প্রোডাক্ট বাই করবে মানে কাস্টমারদেরকে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলো আপনাকে বুঝতে হবে সাপোজ আমার টয়টা কোম্পানি ফুয়েল সেভিং গাড়ি গাড়ি সেল করবে এখন আপনি গ্যাস করতে হবে যে ফুয়েল সেভিং গাড়িটা কারা কিনবে কারা কিনবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাহলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য আপনি কি করবেন মানে তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে এই কাস্টমারকে যে মানে অ্যানালাইসিস করা এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী একজন মানুষ মোটামুটি স্বল্প আয়ের একজন মানুষ তাকে কি কি করে আপনি উদ্বুদ্ধ করতে পারেন তাকে কি কি সুবিধা দিলে অথবা গাড়ির মধ্যে আপনি কি কি সুবিধা ইনক্লুড করলে সে আপনার গাড়িটা কিনবে তাহলে এই যে কাস্টমারের মন আপনাকে বুঝতে হবে যে কাস্টমারকে আপনাকে সে কাস্টমারকে নিয়ে আপনাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে এটি হচ্ছে কাস্টমার অ্যানালাইসিস নাম্বার টু চয়েস মডেলিং চয়েস মডেলিং মডেলিং এর মধ্যে যে তিনটি বিষয় আমরা পাই প্রথমটি হচ্ছে প্রাইস দ্বিতীয় হচ্ছে দ্বিতীয়টি হচ্ছে পারফরমেন্স এবং তৃতীয়টি হচ্ছে অরিজিন তো প্রাইসটা আমরা বুঝি কোনো একটা প্রোডাক্টের প্রাইস মানে বিভিন্ন প্রোডাক্টের প্রাইস নিয়ে মানে গবেষণা করা কোন প্রোডাক্টের প্রাইস বেশি কোন প্রোডাক্টের প্রাইস বাড়তে পারে কমতে পারে অথবা এই ধরনের যেগুলো কম্পেয়ার করা পারফরমেন্স কোনো একটা প্রোডাক্টের পারফরমেন্স তুলনা করা পারফরমেন্স এক এক ধরনের প্রোডাক্টের এক এক রকম যেমন আমরা জাপানি প্রোডাক্ট যদি আপনি কিনেন তাহলে সে জাপানি প্রোডাক্টের পারফরমেন্স অনেক ভালো বাট যদি চায়না প্রোডাক্ট ইউজ করেন তাহলে কি সে চায়না প্রোডাক্টের পারফরমেন্স অত ভালো না বাট দাম কম জাপানি প্রোডাক্টের দাম বেশি কিন্তু পারফরমেন্সও বেশি পারফরমেন্স ভালো এবং চায়না প্রোডাক্টের দাম কম পারফরমেন্স কম তো আপনাকে তাহলে আপনাকে এই মার্কেট মানে রিচার্জ করতে হলে আপনাকে প্রোডাক্টের পারফরমেন্স নিয়ে আপনাকে কোয়ালিটি মানে তুলনা করতে হবে দেন অরিজিন এটা কোথাকার তৈরি মেড ইন চায়না ওর মেড ইন জাপান ওর মেড ইন বাংলাদেশ মানে এটার অরিজিনটা কোথায় এটা কোথাকার পার্টস দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এটা এটা কোথাকার কাঁচামাল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এটা আমাদের বুঝতে হবে দেন নাম্বার থ্রি কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস আমাদেরকে কম্পিটিটরকে চিনতে হবে যে সাপোজ আপনি একটা গাড়ি সেল করবেন তাহলে আপনার কম্পিটিটর কারা সেটা আপনাকে বুঝে নিতে হবে অথবা সাপোজ আপনি বাজারে একটা সাবান ইন্ট্রোডিউস করবেন আপনি সাবান সেল করবেন এখন সাবান কোম্পানির আপনার কম্পিউটার কারা কারা আছে মানে বাজারে এক্সিস্টিং কি কী সাবান কোম্পানি আছে আপনাকে সেগুলো খুঁজে বের করতে হবে তারা কি কি ধরনের সাবান প্রডিউস করে এবং তারা সাবানের দাম কত রাখে এবং তাদের সাবানটার সাবানের তাদের মানে প্রফিট কেমন হয় তাদের সেলস কেমন এই যে কম্পিউটারের যে বিভিন্ন বিষয়গুলো যে কম্পিউটারের ফ্যাক্টরি কোথায় তাদের প্লান্ট কত বড় তাদের তাদের ক্যাপিটাল কেমন তাদের স্ট্রেংথ কেমন তাদের উইকনেসগুলো কী এই কম্পিউটারগুলো গুলো নিয়ে আপনাকে অনেক রকম অ্যানালাইসিস করতে হবে সাপোজ আপনাকে আপনার বায়ার দুবাইতে কোনো একটা রেস্টুরেন্ট খুলবে অথবা দুবাইতে কোনো একটা প্রোডাক্ট সে কোনো একটা কোম্পানি স্টাবলিশ করবে অথবা একটা মোবাইল কোম্পানি সে দিবে এখন মোবাইল ফোন কোম্পানি দেওয়ার আগে সে আগে দুবার যে এক্সিস্টিং যে কোম্পানিগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে একটা জরিপ চালাবে যে তারা আসলে প্রফিট করতে পারছে কিনা অথবা তাদের অবস্থা কেমন অথবা তাদের সাথে আমি পেরে উঠতে পারবো কিনা এই বিষয়গুলোর জন্য বায়ার আপনাকে বলবে কি যে আপনি অমুক অমুক এই আমার যে প্রোডাক্টটা সেল করব অথবা আমার যে প্রোডাক্টটা প্রডিউস করব এই এই প্রোডাক্টের যারা প্রডিউস করে সেই কোম্পানিগুলোকে আপনি খুঁজে বের করুন এবং তাদের সম্পর্কে আমাকে ইনফরমেশন দিন এটা হচ্ছে কম্পিউটার অ্যানালাইসিস দেন রিক্স অ্যানালাইসিস এখন রিক্স হচ্ছে যে একটা কাজ করতে গেলে এটার সফল হওয়ার সম্ভাবনা কেমন অথবা বিফল হওয়ার সম্ভাবনা কেমন এবং এখানে কি কি রিক্স আছে কি কি থ্রেটস আছে এই থ্রেটসগুলো খুঁজে খুঁজে বের করা 
যেমন আমি একটা মার্কেটিং প্রোডাক্ট মার্কেটিং করলে সেটা চলবে কিনা অথবা সেটার কি কি থ্রেটস আছে আচ্ছা দেন প্রোডাক্ট রিচার্জ এই যে আমি যে প্রোডাক্টগুলো সেল করব সেগুলো কেমন মানে প্রোডাক্টগুলো রিচার্জ করা অন্যান্য সাপোজ বাইরে আমাকে বলবে যে আমি যে প্রোডাক্ট সেল করি এরকম প্রোডাক্ট বাজারে আর কি কি আছে আপনি এই প্রোডাক্টগুলো খুঁজে বের খুঁজে বের করুন এবং সে প্রোডাক্টগুলোর কোনটার দাম কত কোনটার কি কি কোয়ালিটি আছে এই সবগুলো আমাকে লিখে দিন এগুলো হচ্ছে প্রোডাক্ট রিচার্জ দেন অ্যাডভার্টাইজিং রিচার্জ যে বিভিন্ন কোম্পানি কি কীভাবে অ্যাডভার্টাইজিং করে সাপোজ আমার কম্পিটিটর আমাকে কোনো কোনো একটা কোম্পানি কাজ দিল এবং বলল কি যে আমার কম্পিটিটর আমি যে প্রোডাক্টটা মার্কেটিং করতে চাচ্ছি আপনি আমার কম্পিটিটররা যেভাবে অ্যাডভার্টাইজিং করে আপনি সে সেগুলো আমাকে ইনফরমেশান দিন যে তারা টিভিতে অ্যাডভার্টাইজিং দেয় রেডিওতে অ্যাডভার্টাইজিং দেয় নাকি পেপার অ্যাডভার্টাইজিং দেয় নাকি তারা ইন্টারনেটে অ্যাডভার্টাইজিং দেয় এবং কোনটার রেশিও কত অথবা তারা কোথায় সবচেয়ে বেশি অ্যাডভার্টাইজিং করে কারণ স্বাভাবিকভাবে এই কোম্পানি যেখান থেকে সবচেয়ে বেশি প্রফিট পাই বেনিফিট পাই সেখান থেকে তারা প্রোডাক্ট সেখান সেখানে বেশি অ্যাডভার্টাইজিং দেয় তাহলে আমার মানে কম্পিউটার কোম্পানিগুলো যদি পেপারে বেশি অ্যাডভার্টাইজিং দেয় তাহলে নতুন একটা কোম্পানি বুঝে নিবে যে তার প্রোডাক্টটা পেপারে অ্যাড দিলে সবচেয়ে ভালো চলবে তাহলে অন্য অন্য কোম্পানির কম্পিউটারের অ্যাডভার্টাইজিং পলিসিগুলো রিচার্জ করা দরকার দেন অন্য অন্য মার্কেটিং মিক্স মানে অন্য অন্য বাজারজাতকরণের যে প্রক্রিয়াগুলো এগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে তো আশা করি বুঝতে মানে বুঝতে পারছেন যে মার্কেটিং মার্কেট রিচার্জ আমাদেরকে কীভাবে করতে হবে তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এস এই যে আমরা যে কাজগুলো করব এখানে আমাদেরকে অত বিস্তারিত বিষয়টা বুঝতে হবে না আমাদেরকে যা বুঝতে হবে মোটামুটি আপনারা যা শুনেছেন এই যে যা যেটুকু ধারণা আপনাদের মধ্যে হলো দ্যাটস এন আফ আপনারা এটুকু ধারণা নিয়ে আপনারা এসিওর কাজ শুরু করতে পারবেন আপনারা ইন্টারনেট মার্কেটিংয়ের কাজ শুরু করতে পারবেন তো আপনি ওডেক্সে মার্কেট রিচার্জের অনেকগুলো কাজ পাবেন কিন্তু বাস্তব কাজগুলো একদমই সহজ আপনারা এগুলো জাস্ট কমন সেন্স থেকে বুঝবেন মানে একদমই সহজ তবে এই যে এই লেসনটা শোনার পর আপনাদের কাজগুলো করতে অনেক সুবিধা হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা আপনি কাজটা করতে মজা পাবেন মানে এই লেসনটা শোনার পরে আপনি যখন এই যে মোটামুটি কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হওয়ার পরে আপনি কাজটা করতে মজা পাবেন আমাদেরকে মার্কেট রিচার্জ কাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস মানে একটা কোম্পানির যত ধরনের কম্পিটিটর আছে সে কম্পিটিটরগুলো সম্পর্কে ইনফরমেশান কালেক্ট করা তো এখন আমরা কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস কীভাবে করব সে সম্পর্কে জানব প্রথম হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড মানে কোম্পানির ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে সে কোম্পানির লোকেশন সে কোম্পানির হিস্ট্রি সে কোম্পানির ওনারশিপ মানে সে কোম্পানির লোকেশন কোথায় মানে আমার যে কম্পিটিটর কোম্পানিগুলো আমার পায়ারের কম্পিটিটর কোম্পানিগুলোর লোকেশন কোথায় সে কোম্পানিগুলোর ইতিহাস কি মানে সে কোম্পানিগুলো কীভাবে উঠে উঠে এসছে কীভাবে স্টাবলিশ হয়েছে তাছাড়া ওনারশিপ এগুলোর মালিক কে বা কারা অথবা এগুলো কি কোনো গ্রুপ অফ কোম্পানি আছে রান্নারে এগুলো কি বিদেশি কোম্পানি নাকি মাল্টিনেশনাল কোম্পানি ওকে দেন নেক্সট ফেসিলিটিস ফেসিলিটিসগুলো কি যেমন ওই কোম্পানির পি রেশিও কত তারপর হচ্ছে ডিভিডেন্ট পলিসি পলিসি কেমন তারা কি ক্যাশ ডিভিডেন্ট দেয় নাকি শেয়ার ডিভিডেন্ট দেয় দেন প্রফিটি প্রফিটাবিলিটি তাদের প্রফিট কেমন হয় তাদের ইয়ারলি প্রফিট কেমন হয় এই জিনিসগুলো আমরা খুঁজে বের করবো তারপর হচ্ছে প্রোডাক্টস ওই সব ওই কোম্পানি ওই সব কোম্পানি যেসব প্রোডাক্ট প্রডিউস করে তাদের ওরা কী কী প্রোডাক্ট প্রডিউস করে কী কী প্রোডাক্ট তারা অফার করে প্রোডাক্ট ওর সার্ভিসেস ব্র্যান্ড তাদের ব্র্যান্ড কী তারপর তারপরে প্যাটেন্ট এবং লাইসেন্স তাদের কী পরিমাণ প্যাটেন্ট এবং লাইসেন্স আছে নাকি তারা প্যাটেন্ট এবং অন্য কোম্পানি থেকে প্যাটেন্ট এবং লাইসেন্স নিয়ে করে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে জানতে হবে তারপর হচ্ছে মার্কেটিং তারা মার্কেটিং কীভাবে করে তাদের মার্কেট শেয়ার কেমন মানে মার্কেট শেয়ার যে তাদের ইউজার কেমন মার্কেটে অথবা মার্কেটে যে ইউজার আছে সেটা কত পার্সেন্ট কত পার্সেন্ট ইউজার তাদের সে প্রোডাক্টে ইউজ করে গ্রোথ রেট তাদের এইটার এই এই যে প্রোডাক্টের জনপ্রিয়তা এটিকে বাড়ছে না কমছে তারপর হচ্ছে কাস্টমার লয়ালিটি মানে কাস্টমারদের কাছে এটা গ্রহণযোগ্যতা কেমন তারপর হচ্ছে ফেসিলিটিস ফেসিলিটিসগুলো হচ্ছে প্লান্ট ক্যাপাসিটি 
ওটার প্ল্যান্টটা কত বড় এবং সেটা কি পরিমাণ প্রোডাকশন দিতে পারে অথবা প্ল্যান্ট কয়টা আছে ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট তাদের কি পরিমাণ ক্যাপিটাল আছে মানে ইনভেস্টে কি পরিমাণ ক্যাপিটাল আছে তারপর হচ্ছে শিপিং লজিস্টিক তাদের শিপিং সুবিধা কেমন মানে তাদের ট্রান্সপোর্ট ট্রান্সপোর্টেশন সুবিধা কেমন তারপর হচ্ছে পার্সোনাল 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 মানে হচ্ছে এমপ্লয়িজ নাম্বার অফ এমপ্লয়িজ একটা কোম্পানির এমপ্লয়িজ কজন কি এমপ্লয়িজ কি এমপ্লয়িজ হচ্ছে যেসব কর্তা ব্যক্তি মানে কোম্পানির যে আচ্ছা কি এমপ্লয়িজ মানে হচ্ছে এমন এমপ্লয়ি যাদের হাতে কি যাদের হাতে চাপি থাকে না না মোটে ব্যাপারটা মোটেই তা না ব্যাপারটা হচ্ছে যে কি এমপ্লয়িজ যে মানে বস সাপোজ অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার ফিনান্স ম্যানেজার ডাইরেক্টর এগুলো হচ্ছে কি এমপ্লয়িজ তারপর হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তাদের ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কেমন তারা কি নিজেরা ম্যানেজমেন্ট করে নাকি অন্য কোনো ফার্মকে দিয়ে ম্যানেজমেন্ট করায় মানে তাদের সেই ম্যানেজমেন্টের মানে সিস্টেমটা কি দেন মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিস তাদের মার্কেটিংয়ের কৌশলগুলো কী কী তারা কীভাবে মার্কেটিং করায় তাদের মার্কেটিংয়ের অবজেক্টিভটা কী সেটা কি সমাজ সেবা করা জনসেবা করা নাকি প্রফিট করা নাকি অন্য কোনো উদ্দেশ্য মিশন তাদের মিশনটা কি আমরা প্রত্যেক কোম্পানির মিশনের ভিশন আমরা দেখি তাহলে এই কোম্পানির মিশন কী সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে দেন স্ট্র্যাটেজিস কোম্পানির কী কী কৌশল তারা অ্যাপ্লাই করে মানে এই মার্কেটিং করার জন্য কী কী কৌশল তারা অ্যাপ্লাই করে যেমন তারা কি ফ্রি প্রোডাক্ট দেয় ফ্রি স্যাম্পল দেয় নাকি তারা একদম দাম কমিয়ে দেয় তাছাড়া আরও কী কী প্রোডাক্ট মানে কী কী মানে স্ট্র্যাটেজি তারা ফলো করে এই জিনিসগুলো বুঝতে পারলেই এই আমরা এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম এই সবগুলো জিনিস বুঝতে পারলেই আপনি খুব ভালোভাবে কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস করতে পারবেন এবং এই কাজটাই আমাদেরকে করতে বলে তো অ্যাকচুয়ালি আমি এতক্ষণ যা যত কঠিন কঠিন কিছু বললাম আপনাকে এই সবগুলি বিষয়ে না বুঝলে চলবে তো এই কথাগুলো শুনে আপনার মধ্যে যে ধারণাটা গ্রো হলো এটার মাধ্যমে আপনি কম্পিউটার অ্যানালাইজ করতে পারবেন ওডেক্সের কাজ হলো আসলে খুবই সহজ ওকে থ্যাংক ইউ